Hola, mi nombre es Ana Bonotti para los que no me conocen y soy la creadora de la Escuela de Sharpas, una escuela en la que te acompañamos a alcanzar una vida plena, libre y feliz. Porque estoy absolutamente convencida que eso nos merecemos todos. Y hoy te quiero hablar de la famosa Torre de Babel, de la carta 16 del tarot, esta que, que te voy a dejar por acá, y que representa todo aquello que construimos y con lo que no vamos a alcanzar nuestro propósito, no vamos a hacerlo desde nuestra esencia, es como no voy a llegar a Dios con esa construcción, representa esto de no voy a alcanzar lo que creo que, que busco a través de la construcción de esa torre. Esa torre bien puede ser una relación de pareja, un negocio que haya creado, una sociedad con alguien, o alguna cuestión laboral y me voy a enfocar en esto de la cuestión laboral porque es lo que he vivido en primerísima persona pero de nuevo más allá de que ahora hable de todo lo que tiene que ver con lo laboral esto es igualmente válido para otros dominios pero vamos a lo laboral durante muchos años yo como licenciada en obstetricia Trabajé en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires convencida de que era feliz ahí y de que me gustaba ese trabajo. También trabajaba en, la, en investigación, en la parte privada y estaba como feliz en, esa, en ese trabajo, en esos trabajos. Hasta que un buen día empecé a sentir que no. Empecé a sentir como tímidamente que tal vez había algo mejor, que mmm, si eso era todo, se me quedaba un poco chico, que mmm, algo dentro mío venía como gestándose, como pidiendo pista, como queriendo salir y yo no me daba cuenta ni qué era, ni nada. La desconexión con mi parte emocional y con mi sentir era bastante grande en ese momento y entonces como que no me daba cuenta pero eso empezó a ser cada vez más evidente empecé a sentirlo cada vez más fuerte y al principio sentí mucha culpa por eso porque estaba en buenos trabajos porque estaba rodeada de gente incluso súper amorosa o no tenía una razón en especial afuera para decir, ok, este es un mal trabajo, te pagan mal, la tarea es difícil, no sabes hacerlo. Nada de eso sucedía, nada de eso sucedía. Pero dentro mío algo venía pidiendo pista, como digo yo. Entonces, en un proceso que duró años, en un proceso que duró años, y en mucho aprendizaje y mucho buscar qué podía hacer, fui construyéndome una nueva profesión y un camino para poder salir de ese trabajo renunciando y no como suele suceder cuando se, de, se cae la torre sola, digamos, y no por un despido o por alguna causa mía personal desagradable. En ese momento o durante esos momentos yo tomé la decisión de que prefería detonar esa torre a, haciéndolo ecológicamente, como se detona una torre de, de verdad, ¿no? un edificio cuando, cuando lo quieren destruir, que se hace ecológicamente y, y no hay ningún riesgo para, para afuera, digamos, o esa torre se iba a caer tarde o temprano por alguna razón. Entonces decidí que fuera por las buenas y no por las penas. Ese, esa etapa, en, en la, esos años, esos meses largos en que fui construyéndome una nueva profesión para atreverme a salir de ese trabajo de una manera responsable, fui guiada por mi intuición, fui como haciendo lo que podía, lo que me salía, lo que iba encontrando que había que hacer. Pero sentí mucho miedo, mucha incomodidad, mucha incertidumbre en el camino y mucha culpa por lo que te decía recién. Porque 
me iba a salir de un lugar donde otras personas que, o colegas querían estar porque no tenía una razón potente y poderosa para no estar ahí. Y entonces muchas veces dudé, muchísimas veces dudé. De hecho fui postergando el plan, fui diciendo, bueno, ok, ahora no espero, eh, el año que viene, y así iban pasando los días. De pronto en un momento era como que sí, yo puedo, voy a poder, lo me organizo. Y, y salí a la calle, iba al ministerio y decía, no voy a poder, no me va a salir, tengo tres hijos, eh, tenemos, bueno, con mi marido, teníamos la economía basada en, en ese ingreso también. Y entonces era como, no sé si voy a ser capaz, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cómo lo hago? Todo eso iba ocurriendo en, en esos años. Empezó la, la gran incomodidad, yo creo que por el 2010. Y, y recién terminé renunciando en el 2016. Cuando ya tenía un plan hecho, cuando ya tenía una profesión nueva construida y todo. Esa es la razón por la que de todos los espejos que a mí me encanta trabajar, el espejo para conocernos, para conocer nuestro juicio, para saber cuáles son nuestros dones, para saber dónde tengo que perdonar y, y mi percepción o lo que fuera, este, el espejo de, de la noche oscura del alma, el espejo de la torre, es uno de los que más me gustan. Es uno de los que más me gustan porque porque yo no necesito esperar a que la torre se caiga sola. No necesito esperar al despido, no necesito esperar a que ese, esa pareja rompa y se, se quiebre de mala manera, no necesito esperar a que ese negocio eh, se quiebre económicamente, no necesito esperar a que ese vínculo con un amigo, con un socio estalle, no necesito esperar. Puedo ecológicamente destruir la torre. Entonces, lo que sucedió después de comprender qué era lo que yo había hecho, cómo lo había hecho y todo ese camino, elegí acompañar a las personas a hacer este mismo salto, esta misma transición, en la que no es saltar a vacío para, para, con riesgo a caerme, sino cómo lo hago de una manera segura, de una manera confiada, de una manera en que no me atreva a dar cada uno de esos pasos, ¿no? No, no sufra en el camino. Así que mucho de eso lo fui como sistematizando, fui compartiendo con otras personas. Eh, de alguna forma es comprender que lo que yo había vivido era nutritivo para otros y podía ser que alguien lo consiga, tal vez no esperando esos seis años que yo esperé. Así que esa es la razón por la que estoy como mucho en redes, me vas a ver hablando de la torre, hablando, incluso incentivando a las personas a que se den cuenta cuáles son las torres de Babel que están construyendo y que no llevan al objetivo que no van a hacer que alcancemos ese nivel de evolución, ese, no, no, no lleguemos a Dios con eso, con eso que estoy construyendo, porque ya lo estoy sintiendo que es así, que eso tiene una fecha de caducidad, que eso está hoy, pero no me imagino 5, 10 años más adelante en ese mismo lugar, o con ese mismo negocio, o en esa misma relación. La torre, entonces, puede detonarse ecológicamente. A nivel trabajo, eso se llama renuncia programada, una renuncia en la que yo no, no cierro una puerta sin antes tener un plan de hacia dónde voy. En mi caso, yo lo hice a través de los, los talleres, los cursos, las sesiones, la, las mentorías grupales y todo eso, pero no importa si es eso u otra cosa, lo importante es que traces tu plan, que tengas tu plan. Así que lo que voy a hacer el día 24 a las 4 de la tarde de Argentina y, y bueno, sac sacar la cuenta en los otros países porque estamos en época de, de cambiar de horarios, es a que descubras en cinco ejercicios que se hacen en media hora tu plan para poder salir de ahí. A que encuentres eso que necesitas para salir de ese trabajo gris que hace que hoy estés 
eh, odiando los lunes, esperando los viernes, esperando las vacaciones, contando cuánto te falta para jubilarte, eh, mi, los minutos que faltan para salir. O sea, no nos merecemos esa vida. No nos merecemos eso. Nos merecemos un trabajo libre, un trabajo que, en lo que nos podamos adueñar de nuestra agenda, un trabajo que nos genere ingresos para nuestros gastos y nuestros gustos, por supuesto, un trabajo en el que seamos felices, en el que seamos felices. Si el trabajo además, eh, es, esta nueva labor, implica dejar un legado y hacerlo desde la mentoría, maravilloso y te puedo acompañar, pero no todo el mundo va a hacerlo de esa forma. La idea es que si te resuena puedas hacerlo, puedas igualmente trazar el plan. Y estos ejercicios te van a servir un montón para que puedas darte cuenta de qué manera vas a pasar de un trabajo al otro. Así que te espero el 24 a las 4 de la tarde de Argentina y para, para hacer esos ejercicios en el momento, para que incluso puedas comentar, preguntarme, voy a estar en vivo haciéndolos. Y obviamente después te voy a contar el programa Sherpa y qué, qué implica y por qué es nuevo y, y qué, qué tiene de lo anterior y todo. Pero la idea es que te sinceres con vos mismo para ver qué sucede en este ámbito del trabajo, qué te está pasando en el ámbito del trabajo. Si, si en el ámbito del trabajo, y esto puede ser ¿eh? perfectamente posible, si en el ámbito del trabajo está pleno... Si estás disfrutando, si sentís que estás creciendo, si, si es un lugar eh, amoroso, si, si no sé, te despierta alegría, te despierta en curiosidad, entusiasmo, de maravilloso, porque eso es lo que buscamos. Y si es así, no se arregla lo que funciona, dice el refrán y queda ahí. El punto es las, aquellas personas que tal vez hoy están sintiendo que ese trabajo se está convirtiendo en su torre de Babel, que ese trabajo hoy es gris, que no lo viven a colores. Y entonces hay algo por hacer ahí, hay algo por hacer ahí. Es darnos cuenta que tenemos la sartén por el mango y que podemos empezar de nuevo, aunque eso no significa empezar desde cero, ¿sí? Podemos empezar de nuevo y eso... No, no, no significa que todo lo anterior se tira a la basura y que fue una pérdida de tiempo, lo que fuera. No, podemos hacerlo con la sabiduría ganada en todo ese tiempo, con la experiencia que ya tenemos capitalizada. ¿sí? No, no estamos empezando de cero, estamos empezando desde otro lugar, un lugar con muchísima más experiencia, ya sabemos lo que no, podemos tener o vislumbrar ahí lo que sí, entonces, para eso es que acompaño a las personas a pasar de ese trabajo gris a una labor con sentido, con propósito. Una labor que te haga feliz, algo que, que sientas que no, no estás esperando jubilarte ni esperando el, las vacaciones y menos dependiendo de alguien para que te las autorice o te diga en qué fecha sí, en qué fecha no. Y eso a mí me pasaba. Yo estaba en el ministerio y teníamos que coordinar con mis compañeros a ver cuándo se iba uno de vacaciones, cuándo se iba el otro. Eh, por, por más amoroso que sea el lugar, ¿no? por más que, que uno esté ahí como armónicamente conviviendo con sus compañeros, eso hay que coordinarlo. Acá la idea es que te adueñes de tu agenda. En la escuela de Sherpas a mí me gusta decir, como, vemos, como acompañamos personas de diferentes países, y ya no nos apegamos a los feriados de cada país, porque si no sería como una locura el de acá, el de allá, el de no sé dónde, eh, yo, yo tomé la decisión que decretaba feriado los cumpleaños familiares o eventos de, de, de la familia, y, y así lo estamos haciendo, así lo estamos haciendo. Hay determinados días en el año en que son los, los feriados de, de la escuela de Sherpas. Y entonces, es, con esa misma libertad podrías abordar tu nueva profesión, podrías abordar tu nuevo trabajo, tu nueva tarea, independiente, libre, lleno de amor, con mucho sentido, cumpliendo tu propósito, sintiendo que, que lo que estás haciendo es un aporte al mundo y sobre todo sintiéndote feliz haciendo eso. Eso es posible, eso es posible. Tal vez hoy estés construyendo tu torre de Babel y te dé temor, te dé mucho miedo, lo sé, lo sé porque estuve ahí. Sientas esa incertidumbre, sientas como esa, ¿cómo lo hago? Y no, no sé a qué dedicarme. 
Bueno, todo eso tiene solución. Cuando tomamos la sartén por el mango y tomamos la decisión de ser felices. Porque para eso estamos acá y esa es una posibilidad real y concreta para todos en todo momento. Así que te espero el 24 para, para hacer esos ejercicios media hora, cinco ejercicios en media hora para ganar claridad y ver qué hacemos. Te espero, nos vemos. Gracias, un abrazo.